Leute, was geht? Chef Drosi am Start mit einem neuen Video. Und heute gibt es dann wieder Clash Royale. Und wir haben ganz geile Neuigkeiten. Ich habe wieder einen Entwickler-Account bekommen. Und wir schauen uns heute zwei neue Karten an, die kommen. Bisschen Gameplay und schauen uns ein bisschen die Arena an, ob sich das verändert hat. Das ist der erste Sneak Peek, äh, der kommt. Wenn ihr noch weitere Sneak Peeks sehen wollt, lasst gerne ein Abo und Like da auf diesem Kanal. Denn wir werden jetzt äh, in den laufenden Wochen und Tagen, werde ich mal so ein bisschen mehr teasern, euch ein bisschen mehr zeigen, was so alles im Spiel Neues kommt. Es sind auf jeden Fall geile neue Sachen äh, am Start. Und die ersten zwei neuen Sachen kommen jetzt. Es sind nämlich zwei neue Karten. Habt ihr wahrscheinlich im Thumbnail schon gesehen. Einmal äh, ist es ein Snowball. Einmal ist es eine royale Garde von Schweinereitern. Wurde auch, glaube ich, immer so ein bisschen geleakt. Wir gehen mal ins Game. Und dann schauen wir mal an, was die Karte so kann. Ich habe einfach mal ähm, jetzt hier ein Testspiel gegen MyMax gemacht. Alias mein zweiter Account. Und ich werde mal gucken, wie diese Karte reagiert. Wir nehmen jetzt einfach mal Barbaren. Und spielen diese Barbaren jetzt hier auf die, an dieser Seite. Ich habe jetzt hier diesen Snowball. Ihr seht, das, das, das ist der Radius, ist eigentlich ein riesengroßer Radius. Er macht Flächendamage und slow die Truppen. Und wir schauen mal, was er so kann. Viel Damage ist es nicht. Aber wie gesagt, die Einheiten werden dadurch äh, verlangsamt. Und ähm, ja. Was mich jetzt noch interessiert, ist auf jeden Fall, wie schnell äh, diese Royal Hawks down hier natürlich. Wir spielen die mal hier. Lassen jetzt mal vorlaufen, das sind vier Stück an der Zahl. Und spielen jetzt mal Minions an der Brücke und gucken mal, wie schnell diese, diese Royal Hawks klären können. Die haben auf jeden Fall schon mal... Ja, ja, okay. Sie machen halt nicht viel Schaden, aber rennen genauso wie der Schweinereiter halt direkt zum Turm. Und äh, können dann dadurch äh, etwas bewirken. Ich will jetzt mal schauen, was passiert, wenn wir eine äh, Kobold Gang spielen und dann diesen... Ähm, Snowball da drauf spielen, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Wir gucken mal. So, hier kommt die Kobold Gang. Snowball ist bereit. Fliegt jetzt, bevor der Turm angreift. Zack. Und ihr seht, damit könnt ihr auch theoretisch ähm, auf, also diese, diese, diese Karten aufhalten. Ich recycle mal ein Holz und mal eine äh, Skelettarmee, dass wir gleich nochmal äh, zur Karte rotieren können. So. Ich bin, ich bin aber gespannt. Ähm, wie viel Damage machen eigentlich diese Schweine am Turm, wenn man sie einfach durchlassen lässt? Das wiegt dann alles äh, auf äh, Turnierstandard. Würden die den Turm runterreißen, ist jetzt die Frage. Also wenn man diese Hawks durchlässt, seht ihr das? Ist das auf jeden Fall enorm viel Damage. Und ich glaube auch, die würden den Turm bekommen. Wie es aussieht. Ja, gut. Also die würden auf jeden Fall den Turm bekommen. Wir holen uns mal kurz noch den anderen dann daneben dran. Ah ne, gut, sie holen den Turm nicht. RIP. Lass mich kurz die Kobolde einsetzen. So, was ich mich jetzt frage, das habe ich noch nicht nachgeschaut. Das fragen sich, glaube ich, schon viele. Macht dieser, ähm, dieser, dieser Schneeball auch also Schaden in der Luft? Das werden wir jetzt sehen. Oder macht der nur Schaden am, an Bodentruppen? Ne, er macht auch Schaden in der Luft, sehr geil. Damit könnt ihr auch dann, äh, denke ich, meine Lakaienhaute ganz geil abwehren. Ähm, was ich mich jetzt frage auch... Ich habe ihn jetzt auch als Spiegel, wie viel er äh, als Spiegel bringt. Wir wollen das mal ganz kurz äh, testen. Machen das so. So und so. Alles auf einen Haufen. Das ist ein bisschen satisfying. Zack, zack, zack. Schneeball kommt. Und bam. Okay, nice. So, man Holz. Also ihr seht das. Gespiegelt macht ja auf jeden Fall sehr viel Schaden. Ähm, auf jeden Fall eine geile Karte. Was Neues. Ob es so geil ist. Werden wir dann noch sehen. Ich würde mal sehen, wie viel, äh, also wie viel die Schweine aushalten können, wenn es da zum Beispiel ein Holz kommt. Gucken wir uns das auch mal an. Wie gesagt, ähm, ich darf noch keine Stats zu den Karten sagen. Das wird aber im Laufe der Tage kommen. Wie gesagt, einfach ein Abo und Like da lassen. Dann verpasst ihr noch nichts. Okay, ein Holz ist, glaube ich, ganz solide gegen diese Schweinchen. Aber reicht natürlich nicht. Die kosten aber auch 5 Elixier. Wir verteidigen noch mal. Und ähm, werfen da noch mal den Schneeball drauf. Ist halt eine 2-Elixier-Karte. Ist auch vielleicht schlauer als der Sepp mitzunehmen, da ihr äh, diese 2-Elixier dann äh, noch in den Slow investiert. Ist natürlich dann schwächer gegen Sachen, die ihr dann wollt, wie ein Sparky oder ein Inferno-Turm. Muss man halt wissen. Ähm, was kann man noch über die beiden Karten sagen? Also wie gesagt, ihr könnt dann auf jeden Fall äh, einen Push aufbauen, den man dann vielleicht mit einem Giant macht und mit einem, mit einem, mit einem Golem. Und man kann auch theoretisch einen Doppel-Push aufbauen, fällt mir gerade auf. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. The ganz rein theoretisch kann man ja. Lass mal kurz so. Rein theoretisch kann man ja. Ähm, 
die Hawks splitten. Zwei rechts, zwei links. Und kann dann so einen Split-Push aufbauen. Ist an sich eigentlich gar nicht so schlecht. Finde ich jetzt, äh, wie gesagt, ganz, ganz solide. Dann machen wir jetzt, wie man jetzt die Skami das aufräumt. Also, das ist echt nicht verkehrt, finde ich. Also, kann man auf jeden Fall geile Sachen machen. Macht der auch... Wie viel Tower Damage macht denn der Schneeball? Ja gut, viel ist es nicht. Es sind um die 40. Und gespiegelt ist es dann... Ja, bei 13. 40. Ähm, Quick Maths. Ich glaube 43 war das, ja. Gut, gespiegelt macht er 43 Damage. Ist okay. Äh, sind wie gesagt neue Karten. Man kann es auch jetzt, wir können es aber noch gleich mal gegen die Lakaienholder ausprobieren. Das machen wir jetzt gleich. Dann sehen wir uns gleich mal im nächsten Match. Ich beende das ganz schnell. Wir das ganz schnell äh, beendet haben. Und machen das gleich nochmal im nächsten Match. Und gucken mal, ähm, wie die Karte noch so auf Lakaienholder und so äh, reagiert. Bis gleich. So, ich habe jetzt Karten mitgenommen, die euch noch wahrscheinlich interessieren. Das werden wir uns jetzt nochmal angucken. Ähm, ich habe nochmal diese ganzen Karten dabei. Wir zeigen mal erstmal zu diesem... Dude. Also das hat eigentlich eine Turm kurz verteilt bekommen. Es gab ein bisschen Rip, dass wir ähm, die Karte erst zu spät bekommen, aber nicht so schlimm. Das ist halt der Cycle. Hier split nochmal die Minions hin, ne? Jetzt hat er leider kein Sepp dabei. Aber ich kann einfach mal einen Grabstein setzen. So, das, dann machen wir den Grabstein später. Dass wir ein bisschen gecycelt haben. Was uns jetzt natürlich interessiert ist, äh, wie reagiert dieser Schneeball auf verschiedene Karten? Natürlich auch ähm, auf diese Royal, äh, auf diese Schweine. Ich gehe jetzt mit der Lakaien heute auf die eine Seite rein. Und äh, spiele da jetzt gleich äh, meinen Schneeball drauf. Und danach mal einen Eisgeist. So, wir nehmen jetzt mal den Snowball. Zack. Okay. Die fickt schon mal auseinander. Seht ihr das? Oh, das ist eigentlich ganz geil. Gut. Dann, ich hätte jetzt hier noch den Sepp gehabt. Dann könnt ihr Snowballen und einen Eisgeist benutzen. Äh, tot. Ich glaube, ich hätte nicht mal einen gebraucht. Können wir auch gleich versuchen. Oder ihr könnt es auch sabben. Ist natürlich auch ganz nice. Ähm, wir cyclen wieder durch, weil wir die Karten hier nicht brauchen. Zack, zack, zack. So. Jetzt ist die Frage, wie reagiert die Karte eigentlich auf diese Schweine? Das würde mich auch mal interessieren. Ja, wir probieren ein paar Karten aus, die mega interessant sein könnten für euch. Äh, dass ihr auch mal so ein bisschen, schon mal ein bisschen mehr wisst als die anderen Leute. Und Schneeball geht. Oh, okay. Gegen diese äh, Hawk-Horde hier ist es dann doch nicht mehr so geil, wie ich mir das vorgestellt habe. Naja, nicht so schlimm. Äh, wir cyclen wieder. Zack, zack, zack. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie diese Karte auf ähm, die Rascals antwortet. Die werden jetzt hinten gespielt von mir. Dann werfen wir einfach mal mit auf den Turm. Ich hab, ich, mal sehen, ob sie die One-Shotte. Ne, gut zu überleben. Ist auch wichtig zu wissen, dass da äh, auf jeden Fall die Rascals im Hintergrund überleben. Ist natürlich, wie gesagt, äh, auf jeden Fall gut, dass man das weiß. So, wenn man da einen Eisgeist. Und es reicht auch nicht, wenn wir noch einen Eisgeist spielen. Okay, das ist auf jeden Fall krass. Das ist auch äh, gut zu wissen. Wie gesagt, dass man ein bisschen die Mechanik von der Karte lernt. Äh, kann ich immer nur jedem empfehlen. Also ich habe jetzt hier noch Fire Spirits. Wir machen mal Fire Spirits und Guards gleichzeitig. Also ich denke mal, die Fire Spirits sollten sterben. Und die Guards sollten ihr Sch Schild angefragt bekommen. Ich denke mal, nicht verlieren. Gut. Ja. Habt ihr es gesehen? Die Fire Spirits sterben. Und die Guards äh, verlieren nicht ihr Schild. Aber werden wieder geslowt und auseinandergehauen. Das ist wie gesagt immer gut zu wissen. So, also, wir cyclen hier wieder ein paar Karten. Dann sind wir wieder beim Schneeball. Jetzt bin ich mal gespannt, ähm, wie das auf das Skelettfass wirkt. Ähm, ich denke auch nicht, dass das Skelettfass direkt kaputt geht, das ist natürlich klar. Aber was mich interessiert, kurz, wenn, wenn ich kurz bevor das äh, Skelettfass explodiert, diesen äh, Schneeball werfe, ob dann diese ähm, Skelette gestunt sind. Jetzt werfe ich ihn. Zack, bam. Ne, okay. Vielleicht hätte ich es noch ein bisschen später werfen müssen, ich weiß es nicht. Aber damit kann man auf jeden Fall viel, schon mal viel äh, machen. Machen wir hier das hier, das hier, das hier. Sind wir wieder beim Schneeball. So, was hatten wir noch nicht? Wir können auch mal gucken, wie er auf den Dart Goblin reagiert. So, Dart Goblin kommt. Schneeball kommt auch. Zack, Dart sollte nicht sterben, aber ein Selbst sollte danach reichen, oder? Gut, ihr braucht auf jeden Fall dann ähm, noch ein Zap, dass das auf jeden Fall reicht. Jetzt bin ich mal noch gespannt, wenn ich jetzt hier einen Grabstein setze direkt. 
Äh, wie viel dieser Schnee bei Damage macht. So. Zack. Okay, das ist ungefähr ein Viertel vom Grabstein, nur dass ihr das wisst. Machen wir den mal kaputt. Zack. 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 So, jetzt versuchen wir mal noch ein paar Karten zu spammen. Und dann können wir mal schauen, was passiert, wenn man einen, einen, einen gespiegelten äh, Dude da drauf wirft. So. Erstmal hinten hin. So viele Karten wie es geht, will ich da jetzt reinbringen gleich. Wir werfen jetzt gleich einen gespiegelten Schneeball drauf. Auf so viele Karten wie es natürlich geht. Oh, ich bin auf die falsche Seite gegangen, fällt mir gerade auf. Shit. Oh no, Mama. Nein. Gut, aber gespiegelt reicht auf jeden Fall auch nicht. Ist auf jeden Fall eine solide Karte. Ich bin auf die falsche Seite gegangen. Bisschen dumm von mir, aber nicht so schlimm. Ihr habt auf jeden Fall die Karten mal gesehen. Ähm, den Schneeball und die Royal Hawks. Neue Karten, sehr interessant. Ich bin gespannt, was sie im Spiel bewirken. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesen Karten haltet. Lasst gerne ein Abo, like, wenn es euch gefallen hat. Und was ihr euch noch wünscht für das Update. Bis dahin, heute rein. Euer Chef.